你是说你不做什么的？这次是你先挑的火。你不是都睡着了吗？你动来动去的把我吵醒了。怎么可能？我动的很轻的。抱着我的全世界，我怎么睡得着在想什么？我想什么？还是说你在期待什么？你有什么好期待的？你脚受伤了，又不是手受伤了，平时都能好好洗，今天洗不了。可是我今天要泡澡啊。那有什么区别吗？区别就在于我一个伤患人士，没法躺进那个小小的浴缸。自己想办法。一百一次，两百等一下，我够不到沐浴露熟
你不仅服务没有到位，还把我看光了，你是不是得赔我精神损失费啊？有有有你这么讹人的吗？再说了，是你扒拉我，我才不小心摔下去的，又不是我故意的。可是我全身上下都被你看光了。你有什么好看的？干嘛玩跟电线杆似的，搞得我还很想看你啊！切，干巴巴，我哪有干巴巴？我这次就不跟你计较了，赔偿费也不必了，下次注意点。吃饭，一定要来啊！嗯，好不好？嗯，你妈。哎，亲爱的，来来来，大家。安心姐，我是新来的小徐，我敬你一杯，以后请多关照。嗯，请多关照。安心她不能喝酒，我能喝的。这杯啊，我替她喝。啊啊！来来来来来。走了，走了，拜拜，拜拜，经理，拜拜，明天公司见啊！好，好，好，好。哎，安心啊，你家住哪儿？我送你。哦，我家挺近的，地铁口直接就能到家。这离地铁口很远的，你一个人我不放心。走，我送你，走。走啊！啊，快。杜经理，我家就在前面，我就先回去了，谢谢你。不用一直叫我经理经理的，以后你叫我杜明吧。我还是叫你经理吧，我觉得这样比较礼貌。那我先上去了。哎，安心，我我觉得这段时间你每天又是送快递，又是闪送的，很累吧？要不然你给我打打下手，记记账什么的。啊，不用不用不用不用，我挺喜欢我现在这样的生活的，我也挺喜欢这份工作的，呃。我先回去了。哎，安心、啊，你等一下，我有东西给你，等等。嗯，我怎么有种不祥的预感？老土，安心，我喜欢你。从你入职的第一天我就开始喜欢你，我现在借着酒劲才敢说的。出差的这段时间，我每天都在想你。我知道有点突然，但，请你给我一个机会。我有男朋友了啊！什么时候的事儿？就前两天。前？他人在哪？不会在楼上吧？啊不不，你俩同居啊？不是不是，我们是异地恋，他在国外。那就说明我还有机会。来，你收下。哦，你你你收下。你那那我先走了。啊，不是，杜经理，那……哎，去吧。啊。
记得家里有两个花瓶，你有看到吗？没有。你今天心情挺好啊，一般嘛。你干什么呀？脸那么臭。屋里臭。没有啊，还有一点阵阵的玫瑰花香，挺好闻的。现在已经十一点二十了，你耽误了我二十分钟睡觉时间。如果你下次再回来这么晚的话，你就要赔偿我的睡眠时间。你也可以选择。选择什么？选择睡觉。醒了，盖着干嘛呀？会坏的。招蚊子？招蚊子？哪有蚊子、啊？有啊。那盒子里是什么东西啊？啊，等一下。进口轮椅，试试。德国进口。啊。这看起来也不太结实。怎么可能啊！你看，你主要是看这儿，这是精细的设置，还有这个流畅的线条，简直就是完美。而且它，它就是方便折叠，而且很很轻巧。这个我腿没瘸，我都想坐。你要不然试试看吧？哎，怎么样？这还是个手动的。嗯，手动的。你这个腿刚好不是瘸了吗？没办法运动，你就当做是健身了，对身体好。嗯，那你看，现在呢，我总共就欠你十万八千八百块，同意吗？你这钱，该不会是花在你这德国进口的轮椅上了吧？聪明啊！自从你来了之后，这水费、电费、生活费，好多费用不停的在涨。我有困难了，你理解一下啊？你试试呗。哎呦，我忘了。嗯，我推你转转吧。
，是不是感觉还不错啊？看看窗外吧，你要习惯用这个，你先好好试试啊。我去扔垃圾。花也扔了，怪浪费。住在一起，你说我跟他什么关系？完了完了，神仙打架，我们这帮吃瓜群众不会遭殃的。打什么呀？打架也要势均力敌的呀。可是你看这镇长，杜经理跟这个八先生完全不是一个 level。安心，你不是说你男朋友常年在国外吗？对呀、啊，我的确刚从国外回来，但是没有想到中途有朋友来家里做客，所以就临时给大家安排了位置。而且，不是所有的私生活都要跟同事分享的，对吧？阿卡杜，西鲁普雷。一点小心意，麻烦大家在工作上多帮帮安心，毕竟他是个小糊涂，被人骗了也不知道。早婚已经没机会了，贴心又浪，关键是长得帅。你说这么好男朋友，你哪儿捡的呀？就是吧，有点傲慢。你看我们走了，都快送了一下。哎呀，人家坐长途飞机肯定是太累了。阿姐，你晚上回去可得好好照顾人家哦。好，那我们就不打扰你们了。注意安全，拜拜，拜拜。喵，喵西，不客气。躲起来吧，然后呢？然后你躲起来，等他们走了之后，你再回来啊。你躲得过这一次，下次怎么办？你刚才那几个同事摆明就是想你难堪。那有什么办法？都在一个屋檐下工作
抬头不见低头见。刚才那个长得像冬瓜一样的男人，是不是上次给你送花那个？冬瓜，人家叫杜明。那国外的男朋友是怎么回事？我哪有什么国外的男朋友啊？那就是我的一个挡箭牌。我要是有的话，我让你躲起来干什么？那你可以名正言顺用我这块挡箭牌了，怎么样？是不是很方便？还行吧，要不要试试？大可不必。你脸色那么差，还在生我的气啊？当然没有了，我当然没有生你的气啊。那你要没有的话，就来试试这个程序。
确定这小鲜肉不是你男朋友？不是，真不是。那他腿怎么瘸的呀？那他有没有女朋友？说来话长。不是，我还正想问你呢。你不是前段时间才跟我说吗？在外面多待一段时间吗？嗨，我也说来话长，还没有我爸妈。为了逼我回家，把我卡要停了。我现在闹冷战，走投无路了。安心，让我在你这儿多住几天吧。好、哦。郭爱琴，帮我洗澡。等一下，你们俩一起洗澡啊？不是你想的那样好吗？我今天能不洗吗？不能是我撞的，总不能把他扔在外面吧？这倒也是。不过他长得又帅，身材又好，都可以 C 位出道。你说这要是被我捡到啊？哼！你做噩梦吧你。再说了，万一人家已经有女朋友了呢？说不定他不仅单身，还是个出自豪门的黄金单身汉。就像你漫画里画的那样，洗洗睡吧，您已经开始做梦了。哎，安心，嗯，我看他挺替你画的，你帮我个忙呗。什么事儿？这不好吧？求你了，安心，你救救我！啊，行行行行行，你睡吧，我明天上去。朋友，然后逃避他爸爸妈妈的追婚。好啊。真的吗？太好了。我都需要做些什么？你什么都不用做，你只要在那儿坐着就好。那安心也一起去吧。嗯。我为什么要一起去啊？我就不用去了吧？那不行啊。我都和我爸妈说了，是你介绍我们俩认识的，他们当然要接见你的下婚宴了。爸，妈，刚开始我以为这丫头骗我们俩，没想到是真的。小伙长得真帅啊！这男人光帅有什么用啊？重要的是要身体好。这年纪轻轻的就坐上轮椅了，我跟你妈这么大年纪也没说坐轮椅呢。好了好了，爸妈你别吵了，人也进来了，放心了吧？怎么样吧？满意不满意？满意
意满意。<笑>小伙子，你是做什么工作的？家里是做什么的？你将来有什么打算？准备什么时候去我们家悠悠？<笑>只要我女朋友愿意，我随时都可以结婚。我目前正在筹备一家科技公司，将来这个公司，包括我，都是他的。来来吃，安心啊，来，嗯，啊，来吃吃。亲爱的安心，谢谢你这几天的热情款待。对了，告诉你一个好消息，这么多年我终于当了一回锦鲤，我被选中去伦敦参加麦克的 fan meeting 了。哎，我也祝福你跟小白爱情甜蜜哦。这次回来很开心能看到你的变化，珍惜这个男人吧，永远爱你的悠悠。上班，我已经帮你请了半天假了。为什么？你还记得昨天晚上的事情吗？什么事情？
多了。我清醒得很。嗯，我你你站着，你站着，我跟你说。我对你是一片真心的。你等一下，你别过来。你听我说，你得给我个机会。我不是，你别过来。你听我说。你你别过来。你给我机会好不好？安心。你站着，你站着，我们说。我对你是一片真心的。你等一下，你别过来。你听我说，你得给我个机会。我不是安心，你别过来。你听我说，你你别过来。你给我机会好不好？安心，安心。你听我说，给我机会，我是真的喜欢你，安心。发信息也不回，我就去公司找你了。谢谢你。那个人我不会放过他的。你不要太冲动了，你的腿伤都没好，你会有危险的。你辞职吧，我养你。我辞职了。我们上街买衣啊！你放心，我不会让你受苦的。对了，公司离家这么远，你怎么把我扛回来的？我打了滴滴，用你的手机。你怎么知道我支付密码？我用你的指纹支付的。怎么了？你哪里不舒服吗
。没事，我就是觉得我的心，心脏堵得慌。心脏在那边。真心的，你得给我个机会。不是，安心，你听我说。安心姐，啊，安心姐，安心姐，啊，我们来吧。哦，啊，不用不用不用，哎，没事没事没事，我们拿我自己来。没事没事，我来我来。知道吧？杜经理已经被开了。老板收到了一封举报信，里面全是杜经理做假账，还有他拿回扣的证据。老板知道以后特别生气，立马就让他走人了。是的，什么时候的事啊？啊，今天我们一到营业部，没一会儿啊，就收到总部的通知了。你这个拿回去吧，我不能收。你们的也是，拿回去吧。你你,你一定得收下，那个。对啊。现在工作不好找，我不想被炒。什么被炒啊？我的意思就是，反正你一定要收下，我这份谢意。收下吧，安心姐。回来了，嗯，怎么买了那么多东西啊？你发奖金了？我跟你讲，比发奖金更加邪门。我今天一到公司，公司里面所有的同事都向我示好，就平时不接触的那些人都往我柜子里面塞礼物。你说，我是不是被我们公司老板看上了？但是他都五十多岁了。不要做梦了，你该睡觉了。晚安。事情都办好了吗？是的，苏达已经完成收购。嗯。林总，那个杜明就这样便宜他了吗？就这样吧。昨天晚上睡得很好啊。嗯，用了小丽送给我的香薰，睡得可好。你的？啊。哼，你该不会是在里面藏了些什么见不得人的照片吧？这么紧张。在想什么？
你今天有点不一样，有什么不一样？你扶我一下。你什么什么都不用说，我知道你不是故意的。我也挺忙的，我我还要去厕所把那个刚刚吃的碗给洗了。没事儿。有了干嘛突然吃冰淇淋啊？因为热。你在卧室洗完你在厕所吃的碗吗？
你一定很想知道，凭你的丰富简历，为什么到处都找不到工作吧，杜经理？你谁呀、啊？我是可以帮你的人。喂，悠悠。哪有什么进展？我就是随便发吧。你少来了，平白无故谁会发什么爱情语录？坦白从宽，抗拒从严，我动手你自己来。嗯，可能我我好像有点喜欢他。Oh my god！ 你这不是很明显的事情吗？明显吗？你看得出来啊？那那你看得出来？那他他能看出来吗？他当然看得出来了，而且他也喜欢你。不会吧？你怎么知道？嗨，我磕了这么多年 CP 可不是白干的。嗯，那你说，那你说他会不会有女朋友啊？这倒也是，他长得这么帅，不可能没有女朋友啊。对呀、啊，你也不要自己加自己了，说不定那是母胎 solo 呢。母胎 solo 不太可能吧？他这么好，哎，小说里不是很多这种男主角吗？你们相遇这么纯洁，一切皆有可能，说不定他就是你的那位完美。悠悠，待会儿跟你说。啊。杜经理，前段时间搅得人心惶惶的变态跟踪狂，今日又有了最新进展。警方目前正在针对嫌疑人监控进行排查，也欢迎各位市民积极提供线索。哎，你好，我是安心的男朋友，他在公司吗？我一直联系不上他，你可以帮我转接一下吗？哦，安心啊，他不在公司，今晚没排他的班，他一大早就下班了。他几点下班的？好像是六点吧。哦，好，谢谢。事情紧急，我也是刚刚得知。您看一下这个。今天晚上，林方总和秘密会见几位股东。几点？十点，米歇尔酒店。林总，如果您现在还不走的话，恐怕就来不及了。嗯、时间过得好快啊！记得你刚到公司的时候，还是个什么都不懂的实习生。对啊，时间过得好快。其实上次那个事儿，我我一直都很愧疚，想找个机会跟你说对不起。我这个人一喝多了就犯浑，给你带来困扰，我是真的对不起。杜经理，其实你不用跟我道歉。过去的事情就过去吧，我其实也相信你也不是故意的。你相信我？林总，杜梅不见了。局长，现在几点了？九点。林总，您现在赶回林家还来得及，找安心小姐的事儿就交给我吧。在前面放我下车。好。我相信你，因为我以前也伤害过别人，特
特别特别渴望得到别人的原谅，所以，我理解你。你要是理解我，那你为什么这么对我呢？这是什么意思？就你理解我，你为什么要害我？为什么要逼我到走投无路？我不太明白你的意思，什么叫把你逼到走投无路？你的样子好无辜啊！韩鑫，韩鑫，韩鑫！我要是不知道你背后做的事，还真能被你楚楚可怜的样子给骗到。我到现在都接受不了你对我做的。杜经理，我不知道你在说什么，但是我觉得中间一定有误会。误会？我被开除不就因为你吗？这不就因为你落到这个田地吗？我不是这样的，我没有能力去做这些。你没有啊？你背后的人有啊？你为什么要逼我呢？为什么一定不放过我呢？大不了鱼死网破呗，还要怎么样？如果你再这样的话，我就要叫人了。叫，叫，叫，你叫，叫，韩鑫，韩鑫，跑，你跑，你为什么一直逼我？为什么你要逼我？你说。
要不要送他去医院啊？我帮他检查过了，他没什么大碍。你先上车吧，我送你回家。你们认识吗？嗯。你先上车吧。小姐姐怎么称呼呀？叫艾丽就好了。你是安心吗？我宁小巴提起过你。所以你们是？不是你想的那种关系。啊，我就说嘛，你怎么可能会看上他呢？别这么说，他是我的恩人。我这么做都是应该的。前面是右转还是？左右转就好了。好。哦，左转我怎么会在这里啊？是艾丽带你回来的，你还不赶紧谢谢人家？谢谢了。没什么，我也是碰巧遇见的。时间也不早了。我还要送那个人去警察局，就先走了。嗯，注意安全啊！刚才你腿怎么突然就好了？应该是回光返照吧，听到你喊那么大声，情急之下就站起来了。什么回光返照啊？是本能激发了人的潜力，你知道吗？哎呀，我刚刚被那个毒冬瓜又打了一棍子，现在又站不起来了。对不起啊，我知道是因为我。你要是真的觉得对不起的话，那你不如。多给我做几次按摩吧。什么时候学的这么精啊？我可没教你啊。啊，轮椅呢？哦，我刚才太急了，就给忘在那儿了。我现在就去把它找回来。不用了，阿离说再给我买个新的作为答谢，毕竟我之前帮过他们。可是人家今天救了你一命，你要怎么感谢他？是啊，他怎么就对我这么好呢？你说他，他该不会是喜欢上我了吧？怎么可能？这艾丽她身手这么好，可能是个警察吧？我也不知道。走吧，我
回家。都已经十一点了，有什么事情吗？啊，现在已经没事了。嗯，我不会再让他出现在你眼前了。那如果还是出现了呢？我不会让这种事情再发生的。那万一呢？有我在。那就一言为定，盖章。盖章。这才叫盖章。早点睡吧。嗯。林芳那边继续盯着，有消息随时汇报。起来，来了，爸爸，您觉得这个方案怎么样？我看了，不错，想法很独到。那你准备给我这个方案投资多少钱？哼，爸爸话还没说完呢。您说，要想开发的话，还要仔细考量一段时间，毕竟是有市场风险的。说来说去，您就是不愿意给我投钱呗。你呀、啊，这些累人的活交给男人就行，你费这个心思干什么？我也可以的嘛。既然您对这个项目不感兴趣，那我就把方案拿走了。哎，我听说你在找林家那小子是吗？哪个小子啊？我顾元朝的女儿，有的是男孩子追，没必要把心思浪费在她身上。如果她不回来的话，我看更好。知道了，爸爸。嗯。林总，林芳总之前会见的几位股东们，他们现在有几个最近一直在找董事长，恐怕也是在聊关于股东大会的事情。您说林芳总会不会？那几个老家伙没那么容易被收买，不过我这么久没有回去，肯定会有所动摇。急于找一个靠山也说得过去。那您准备什么时候回集团呢？再等等吧。杜明的事情都搞定了吗？您放心，几箱罪名加起来，他不会有好日子过的。而且，杜明也交代了，他之所以挑安静小姐下手，是因为有人断了他的后路，让他走投无路了。是谁？还不知道，但他现在一口咬定是我们做的。哦，那这么说来，是有人想往我们身上泼脏水了。会不会是林芳总？不可能，以我这大哥的脾气，他要知道我还活着，他就不会这么静悄悄的。那会是谁呢？不着急，雨总会露出水面的。你去帮我打听一下，股东大会的召开时间定下来了没有？你在跟谁打电话？是艾丽，她说给我们买的轮椅到了。我们是给你买的，那我下班的时候帮你一起拿回来。呃，不用了，她说快递会送货上门。嗯，挺贴心的，她对你挺好的。嗯，是还不错。
再挑几个搭配一下吧。哎，这紫色的先生买花吗？嗯，好看。小心一点啊，小心地板。好嘞，您放心啊。动作快点，华丽点。李姐，哎，海西，这是什么情况啊？啊，你醒了，正好，现在就剩下你卧室的东西没搬了。哎，师傅，你把那里屋的东西给搬了吧。哎，好嘞。等等一下，这这什么意思啊？我不是早就跟你说过了吗？你这房子上个月就到期了，再不给房租我就要卖出去了。你应该早做准备的呀。下个星期买家就要搬进来了。不用收拾收拾的呀！我还没有找房子，而且你这么突然，我去哪儿租房啊？这我就管不着了吧？哎，哎，这边这边，哎，麻利点啊！哎，好嘞。你这小心点呀、啊，别掉地上了，你再把我地砸坏了。老妹儿，这些东西搬哪嘎达去、啊？哥，这是怎么了？对不起、啊，我来晚了。你房东这么难缠，为什么不早点告诉我？反正租房子都是这样的。没事，哥来了。嗯，我那儿有一间空房间，要不要直接搬进来？嗯，不太好，这样会影响你的私生活。再说了。以后你要带未来的嫂子。我有什么私生活啊？我才回国几天，连朋友都没几个。就算有，也得给你让步。我总不能看着我的妹妹流落街头吧？哥，傻孩子，跟我就不用拘谨那么多了。反正空着也是空着。那好吧，那。等我找到了房子，我就立刻搬出去。好，都听你的在干嘛？千万记住我说的话，不要主动联系他哟。我有办法可以将功补过，帮你追回安心。你说，你知道的，爱情这方面，我是专业的。既然你已经送过爱心便当了，那接下来就不能主动联系他，这叫给一巴掌，给一颗糖，才能捏油。林总，安心小姐搬家了。什么？林总，这是我的新地址。我刚下飞机，过几天来找你啊。哎，你是不是搬去湖景大别墅了？啊，没想到我的朋友这么快就实现富婆梦了。我富婆，这辈子不知道还有没有指望。我是蹭我哥的光而已，房子是他的。你哥，就是你说那个留学校草吗？没错，你不是一直想？你等等我，我刚了行李就来找你。主色轻友
，今天晚上吃红烧猪蹄啊。好啊，有没有什么要我帮忙的？你就帮我把文具拿来带上吧。给你带上战袍。好嘞。嗯。好嘞。喂。喂，顾先生吗？您这边有个快递，想来物业取一下。快递？哦，好，那我一会儿来拿。顾安生说，不等我就过来取。是您交代说要等郭安生走了之后我们才过去的。是，只要他在，安先是不会给我机会的。哥，你要去拿快递啊？嗯。那你去拿快递的时候，能不能顺便去超市买点好吃的？我有一个特别好的朋友要来家里。好。对我 wink， 雪早要空了，这该死的妹妹！你的饮料我帮你拿到了，你还好吗？吃了我做的饭，转眼就不认账了。没吃，扔掉了。你，他随便你。没空招待你。我肯定像当自己家一样，不用招待我。你倒是还挺不客气的，就把这当自己家了。有你在的地方就是我的家呀、啊。不是我寻思着我们才认识几个月，也没有这么亲近吧？有些人虽然刚认识，但却感觉认识了很久。你没有这种感觉吗？没有。我洗碗去。我帮你洗啊。我不要你帮我洗。那我帮你捋袖子。我不要。
我来吧。你怎么推开我，我都有一百种方式接近你。奥董，说这个是不是就叫有缘千里来相会啊？哎，你住哪儿呀？我就住这栋。哎，我也是二十八栋。这么巧啊？呃，要我帮忙吗？好。啊，那个会不会有点麻烦啊？不会。就等你这句话能回来，老公。是吧？颜值就能杀人的脸，却一点也不高，还这么温柔，这简直是我理想男主角的标配啊！我是在做梦吗？悠悠小姐，哎，你还没有楼层，你住几楼？啊，十八楼。这么巧？你也住十八楼？我住幺八零八。你难道是？你就是今天的客人，你就是安心的哥哥，我是安心的哥哥安生。这都是报应，你知道吗？都什么设计啊？啊，危机四伏的，还把勺子放那么高，万一哪天忘了关门磕着你怎么办？是你跟这儿相克，我怎么一点事儿都没有啊？都怪顾安生。抱歉，这是我家吧？你是艾丽小姐对吧？你就是小巴那个相好艾丽是吧？就小巴是谁？就之前住在安心家里那个小瘸子。这其中一定有什么误会。你看，我就知道小三的标准台词，电视剧里都这么演的，我看太多了。我再说一次，你要再这样的话，那我只能报警了。你们凌氏集团的人那么喜欢闯别人的家，这种新闻传出去影响应该也不太好。是你自己不小心，干嘛要怪我哥呀？你扣子，我帮你扣吧。我自己扣。我帮你吧。不要你帮。安心。不用。干什么？还行，这种事情要去房间里做啊？不是哥，刚刚我们安心，你在这儿等我一下。混蛋揍的再狠一点，哥，真的是误会。我都看到了，你还替他说话。
不是我，不是安心，小八的腿不是瘸了吗？我这怎么什么情况？你们俩现在我看得稀里糊涂的了。晚点再给你介绍好吗？我来吧，我学过护理、啊。哦，哥，不管怎么说，你打人就是不对的。他欺负你，难道我就在旁边看着？好了，以后不要让我看到那个人。我坚决反对你们在一起啊！我都跟你说了，这就是个误会。因为我的领子，其实我觉得这也不叫欺负了。他们俩之间相互喜欢，这也就是情侣之间一点打情骂俏而已。不是情侣。你轻点儿。让你们不听我劝，非要上赶着找人家姑娘。现在可倒好，人家不领情不说，还弄了一身伤。也不是毫无收获啊，正好是个好的开始吧。哦，好了，脑子让打坏了。林总，这次安心小姐应该原谅您了吧？嗯，背着我窃窃私语什么呢？你们俩开小会了是不是？哇！哎呀！痛痛痛痛痛！林总上药了啊！只要这种事儿，我能自己来。这个时候不帮忙也不要帮腔了，痛痛。不过，还有别的地方需要小心。起不来了，帮帮忙。练我这人手挺软啊。哎啊！你下次再敢这样，你就死定了。哎，不敢了。不是渣男，啊，算了，不聊他了，行吗？不过你也别难受，哪有我漂亮妹妹顾安心泡不到的菜呀？你这是放弃了一棵小树苗，可以获得一大片森林。你放心，什么小奶猫、小奶狗的，全都任你选。无事献殷勤，我感觉你有事要求我呀。嗨，也没什么事儿了，就是你能不能帮我打听一下呀？哥，他还是单身吗？哇，许悠悠，你想当我嫂子？哎、<笑>你放心吧，包在我身上，肥水不流外人田，明白吗？谢如安、啊嗯。别吐了，我吐了，快点挂掉。睡了吗？怎么样了？你怎么样了？睡的话，把牛奶喝了吧。你进来吧。谢谢哥
，哥，嗯，你谈恋爱了吗？怎么突然问这个问题？你有没有谈恋爱？我这么闷，应该没有女生会想跟我谈恋爱吧？不会啊，我记得上大学那会儿，你每次回来，书包里全是情书。你觉得悠悠怎么样？啊，挺活泼的。哎，不过你别动歪心思。你害羞了？没有。你害羞了？哎呦，害羞了？你看，悠悠。别闹。早晨叫醒我的居然不是工作，是早餐。起来。嗯。你怎么穿这么少就出来了？不冷吗？最近天气很热的。那还不行，感冒了怎么办？回去把裤子穿好。快去，听话。哎，等会儿，嗯，帮我带句话，最近降温了，然后多穿一点，别着凉了。啊，还有，这个早餐只属于他，不属于那个叫顾安生的人，记住了，顾安生。哎，好，哎，让一让，听话都不会说。嗯，我教你啊，到时候你就这么说。小王，安心姐，你这么快搬新家的？这是林先生给你订的早餐。嗯，你就跟他说我今天吃过早餐了，你原路送回去吧。哎，安心姐，你这样我会被辞退的。林月，你竟然敢要挟我！哎，那你给我吧。好。哎，你留下来把早餐吃了再走吧。哎，不不不不，我那个客户有句话让我给他带到。哦。安心，今天外边天气很冷，记得穿外套出门。还有，我知道你在生我的气，所以我就乖乖的消失了。但请收下，我怀着十二分心意为你做的爱心早餐，记住要一点不剩的吃掉，不要分给闲杂人等。早安，今天比昨天更爱你哦。这是林月说的。哎，是的。我知道了，公司见吧。啊、哦。哎告诉你一个惊天大秘密，爱丽跟林总好上了，爱丽跟林总好上了，小点声，人家两个正搞地下恋情呢，要不你们入婆婆多不好。就是，什么时候的事情？为什么这么突然？有什么好突然的？今天上午我在办公室汇报工作的时候，林总突然叫住爱丽。等一下。你先出去一下吧，我跟艾丽兑点东西。哦，好的。只可惜啊，竟然没轮到我。我先去外面等你们。嗯。你来的正好，我这两天出差就。我出差的时候帮我订一下，之前我们商量好哄安心开心的 B 计划。你干嘛这么惨兮兮的看着我
，你出差，是不是跟艾丽一起？是啊。那这么说都是真的喽？不然是假的吗？那你说，你喜欢安心都是假的，是不是？当然是真的。到底想说什么？你老实告诉我，你就没想过跟艾丽搞一点？毕竟她也蛮漂亮的。你不是喜欢她吗？你怎么知道的？艾丽知道吗？我没时间在这跟你玩了啊！我走了，记得我们的安排。早上了，你快快快快，你看，还怎么回事？第一蝙蝠侠是吗？这么快就见面了。真巧，嗨，来来，先进来。货给您送到就行了，走了。你们公司就这服务态度啊？不是说零差评吗？那我是不是该为你们公司的差评做点贡献了？顾客，你有什么需要吗？需要啊。来，先进来。挺惊吓的，我说你这个人，别急，先随便坐，坐。嗯，喝酒。这这酒太贵了，我不想喝。贵？那你吃蛋糕。我能不吃吗？说呢。啊，送你的，送我的，你把它塞蛋糕里。我要是割着牙了，我连换假牙的钱我都没有。林总，不是您到底想干什么呀？我就是想跟你坐下来好好聊聊。怎么样？东西收着了吗？还喜欢吗？那些包都是你送的呀，我就喜欢给你这种漂亮的女孩送点小东西。是，那种屎黄屎黄的色系，也就你喜欢了。你说什么？屎黄屎黄的色系，也就你喜欢。我这你还是不知道自己想要什么，那我再送你个礼物，希望你能喜欢。这是什么呀？打开看看。这又是哪出啊？呃，你签个字，方宇建设金悦公馆的这个别墅就是你的。就是，我只需要签一个字啊，我就有一大别墅。没错
不用当快递，对，然后我就每天家里收租。你有毛病吧你、啊？不是你又送包又送车又送房子，你什么意思呀？那那你喜欢什么呀？你你喜欢什么？我就喜欢钱。这不巧了吗？就钱多。那你说个数，离开零月当我女朋友。一百万啊，一千万，一个亿啊，没看出来啊，人小小的，胃口倒不小。行，一个好评。南希，你为什么总拒我一千里之外啊？我是诚心诚意，是诚心诚意的想要刁难我。既然你真不愿意给这个好评，那你随便吧。不是说你让人满意吗？嗯，是。嗯，你都送了我这么多礼物了，怎么说我也得送你一个礼物吧。什么礼物啊？香水。什么香水啊？啊啊啊！你赔礼什么呀？啊 ！Six g u r 怎么样？我还听了某人的建议，加了一些四川的辣椒面，爽吗？啊，我这不会瞎了吧？哼，瞎了倒也不至于。你在这鬼哭狼嚎的时间，不如好好去洗洗眼睛。我警告你，别随便调戏小女孩，长点记性了。拜拜。哎呦哈！你以后要是不幸遇见色狼呢，就用这个加了四川辣椒的六神花露水，对准眼睛狂喷。你好，我是你抽中的八百八十八号智能吸尘器，吸走你的不开心，请到临安桥上领取。老板，不好意思打扰一下，请问有没有手机可以借一下？嗯。老板，订房。哟，欢迎二位贵客。<笑>老板，能不能借一下手机啊？哎，你看今日这大暴雨下的太突然，把我的信号线都弄断了。你看我直播都看不了。他是不是不想接我们电话？好像是。哎嘿、哎、嘿、哎，我说你们小两口有什么话，没房间里说呗。我们不是小两口。不是小两口。那你们离那么近干嘛呀？帮我们订两间房吧。好嘞，一间大床房。呃，不是，是两间房。哎，实在是不凑巧，我们旅店啊，就剩最后一间大床房了。怎么可能就剩最后一间呢？我看你这儿也没有人，也不像是满客的样子。要不我们去其他家看看？好，嗯，呃，去吧，去吧，啊。看看我们这小地方方圆百里，是不是只有我这一家店啊？到时候恐怕你们回来，一间房都没喽。一间就一间吧。得嘞。现在的酒店就是这样子，总是喜欢搞一些奇奇怪怪的东西。你拿那个东西干嘛？今晚就先将就一下吧。但是这儿只有一张床。那不如他不行，不行什么？我的意思是说，不如我睡地板，你睡床。怎么，你想跟我一起睡？跟你个头！快去洗澡吧，别感冒了。知道。
你的衣服我已经帮你吹干了，谢谢。我们都早点睡吧，你快去把澡洗了。你坐下。怎么了？你头发都是湿的，这样睡觉会感冒的。你跑得快，你拿我跟蟑螂比。行了，下睡吧，走了。我都打死了，没有了，去吧。那你睡地上。啊？不睡就不睡。好吧，其实你也可以睡床上，但是我要准备一条三八线，我们都不能逾越这条线。你睡你的，我睡我的，明白吗？这个就是三八线，你只能睡你那边，我只能睡我这边，明白了吗？嗯。晚安。既然我们一起睡过了，你这人说话怎么这么没把门的？什么叫一起睡过？我们这个叫共同使用过一张床。好，那既然我们共同使用过一张床了，那之前的事情可不可以原谅我？不是说没什么事情是睡一觉解决不了的吗？我真不知道你是从哪儿学的这些虎狼之词。你先回答我。你知道你自己错哪儿了吗？就让我原谅你。我知道，这几天我想了很多。你看着我。擅自插手你的事情，忘了考虑你的感受。之前的百分之五十，离开你也是，为你安排工作更是。这些都是我不尊重你的行为。我自以为做这些都是为了你好，却从来没有问过你需要什么。我以后不会再擅自插手你的事情，我会用你希望的方式去爱你。你愿意多给我一点时间去学习吗？笑什么？你好像从来都没有说过一连串这么多话，像那些小作文一样。你先答应我。其实我也冷静的想了一下，毕竟我们是两个世界的人，想法难免会有所不同。
，就像我喜欢吃烤地瓜，但你说它不卫生一样。我现在不这么想了。我的意思是，即便是这样，那也没有关系。只要我们两个人的出发点都是为了对方好。我以后会尽可能的去体谅你。有什么事情我们一定要沟通，互相坦诚，好吗？好。那我们就不需要三八线这个东西了吧？啊？既然我们和好了，就不需要这种东西了。好吧，但是你要答应我。不能做出嗯的事情。什么嗯的事情？就是没什么，不懂就算了。你说你不做什么的？这次是你先挑的火。你不是都睡着了吗？你动来动去的把我吵醒了。怎么可能？我动的很轻的。我抱着我的全世界，我怎么睡得着？帐篷啊！你不是说你想看星星吗？我就在这儿搭了一个帐篷，然后我们一起看星星。这个你都记得，好用心。嗯、今天好像。看不到星星了。可是我找这个地方找了好久才找到。那我们就下次再看，好吧？对不起，没让你看到星星。这有什么好对不起的，傻瓜？
最强装备，要不你装备一下？要不你装备一下，这个适合。我跟你讲啊，虽然我们现在是同居了，但是、啊，你饿了？嗯，我去给你做好吃的。不用，我们去便利店买吧，我请客。好。买二送二，二，刚好四档。保质期还可以，那你先在这里逛一下，我去一下那边。啊。四幺幺，嗯，房门的密码是零四幺幺。如果你觉得不方便的话，你可以录一个指纹。很方便。为什么是这个？也不是我俩的生日，难道是他妈妈的生日？这些都是在便利店买的。对啊，怎么样，是不是堪比米其林大厨啊？以后我就在家里给你做，你就只给我米其林餐厅一半的钱，划算吧？你说，钱跟我，你更爱哪一个？嗯，大概，可能 ，maybe， 应该是你。<笑>你在哪儿学的这些？我哥教我的呀，以前在家里经常做，因为方便嘛。味道也就一般吧。一般吗？不是吧？就提了一下我哥而已，突然气到离席了还。要不要帮你加点醋啊？我看你挺喜欢吃的。不用。用吧。不用。用。不用。用的。是我跟谁打电话呢？还这么意犹未尽。以后住在一起了呢，你要是有什么不自在，就告诉我。又不是第一次住在一起了，有什么不自在的？当然
，有了一次的经验呢，之后会做得更好。你给我的不是经验，那个叫魔鬼体验。那我们就把之前没有做好的、没有做完的，都补上，好吗？这个是心脏检测仪，带上这个呢，睡觉的时候就能保证你的安全。如果有什么异常，他就会打给亲密联系人。亲密联系人应该是你吧？啊？那我们两个人都有异常怎么办？那他就会打给医院。食色，少儿不宜的内容吗？我没有。成为你安全感的来源，而不是这些。